welcome to info science education today we are going to discuss about bridge rectifier nammal physics lab discuss cheyan povunnathu bridge rectifier engane construct cheyam adinte or ripple factor capacitor filter upayogichondum upayogikkadeyum adinte ripple factor engane kandupidikkam enna experiment nammal cheyunne now we can move to the aim of this experiment the aim of this experiment is to construct a bridge rectifier using four identical diode and to calculate its ripple factor with and without filter ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എയിമ് നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ അപ്പാരറ്റസ് റിക്വയർഡ് ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായ അപ്പാരറ്റസ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഡയോട്സ് ദെൻ എ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ ഫാരറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല തൗസൻഡ് മൈക്രോ ഫാരറ്റ് ഇലക്ട്രോലിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ ദെൻ എ പോയിൻറ്റ് വൺ മൈക്രോ ഫാരറ്റ് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ ദെൻ എ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ട്രാൻസ്ഫോമർ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പാരറ്റസ് നൗ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദ പ്രൊസീജിയർ ഈ ബോഡി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഓരോന്നും സോൾവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ടെർമിനൽ മതി അതായത് എയും ബിയും കൊടുത്തിട്ടുള്ള മതി സെൻറ്റർ ടൈപ്പ് വേണ്ട അത് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ഓഫാണ് അതായത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് പ്രൈമറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ഉണ്ട് സെക്കൻഡറിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയോട്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നൗ വി ക്യാൻ കണക്ട് ദ ഡയോട്ട് സർക്യൂട്ട് ഡയറി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി വൺ ഡയോഡാണ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഓരോന്നും കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം നമ്മളിതിലിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡി ടു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഡി ടു ഡയോഡ് കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഡി ത്രീ ഡയോഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡയോഡ്സും കണക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡി ഫോർ ഡയോഡാണ് അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടി കാണിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് നാല് ഡയോഡ്സും കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ലോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടും പിന്നെ മൾട്ടിമീറ്ററും എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഫിൽറ്റർ അതായത് ഇലക്ട്രോലിറ്റി കപ്പാസിറ്റർ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരു ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തൗസൻഡ് മൈക്രോ ഫാരറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വോൾട്ടിൻ്റെ കപ്പാസിറ്ററാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലോഡ് റെസിസ്റ്ററാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഈ കപ്പാസിറ്റർ നെക്രോസ് ആയിട്ടാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വി എ സി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സി ഡാഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റർ നമ്മൾ സി ഡാഷ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ സർക്യൂട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ആ കപ്പാസിറ്ററും നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം സോൾഡ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഓരോന്നും നല്ലവണ്ണം സോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇള ഇളവി പോകും ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ വി ക്യാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ദ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ല പ്രൈമറി സപ്ലൈ ആണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി ഇതിന് ശേഷം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ വി എ സി അല്ല വി ഡി സി ആദ്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാം വി ഡി സി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൾട്ടി വൈബ്രേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഡി സി ഓൾട്ട് മീറ്റർ ആക്കണം അതായത് ഡി സി ഓൾട്ടേൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉള്ള അതിലോട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മെഷർമെൻറ്റ് വരെ റീഡിങ്സ് ഉള്ളതിലോട്ട് നമ്മൾ നോബ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിടുക അതിനുശേഷം ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വി ഡി സി മെഷർ ചെയ്യുക വി ഡി സി മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി എ സി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൾട്ടി മീറ്ററിൻ്റെ നോബ് എ സി വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതിലോട്ട് ഇടുക അതിനുശേഷം ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളതനുസരിച്ച് ആ കപ്പാസിറ്റർ അതായത് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററിന് എക്രോസ് ആയിട്
ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ആ കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സാധാ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കണക്ഷൻസും ചെയ്യുക ഡി വൺ കണക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഡി ടു ഡെൻ ദെൻ ഡി ത്രീ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡി ഫോർ ഇത്രയും കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വി എ സി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സെറാമിക് കപ്പാസിറ്റും കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു വിത്തൗട്ട് ഫിൽറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാം അതിന് മുമ്പേ പ്രൈമറി ഓൺ ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഓം റിമൂവ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓൾട്ട് മീറ്ററിൽ ആദ്യം വി ഡി സി ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നോബ് ഡി സി മെഷർമെൻറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം മെഷർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ വി ഡി സി ദെൻ വി എ സി മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കപ്പാസിറ്റർ അതായത് സെറാമിക് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട് വി എ സി മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വി എ സി മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റ് മൾട്ടി മീറ്ററിൻ്റെ നോബ് എ സി വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട അതിലോട്ട് തിരിച്ചിടുക ഇത്രയുമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ വി എ സി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വോൾട്ടും വി ഡി സി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ വോൾട്ടുമാണ് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ നയൻ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയർ വിത്തൗട്ട് ഫിൽറ്ററും വിത്ത് ഫിൽറ്ററിലും ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഓം മാത്രമാണ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോഡ് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ റിപ്പിൾ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുത്ത് നമുക്ക് ആക്യുറസി കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ദെൻ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലാബിലുള്ളത് then thanks for watching and thank you